Herkese merhaba, ben Ayça. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Boswagen'in ilk crossover'u T-Rock'la beraberiz. Ben de kendisini çok merak ediyordum uzun zamandır. Şimdi showroomlara çok yeni geldi. T-Rock ismi de İngilizce'deki aslında rock yani kaya kelimesinden geliyor. Bu isimle hem aracın araziye uygunluğunu hem de güçlü karakterini yansıttığını söylüyor Volkswagen markası. Crossover, o bizim 4x4 SUV diye tanımladığımız yüksek araçlarla aslında şehir içindeki binek otomobillerin karışımı olarak da nitelendirilebilir. t reklam filmi de çok hoşuma gitti. Bilmiyorum izleyenleriniz vardır belki ama orada çok tatlı, sevimli bir keçi var. İnanılmaz tatlı bir reklam. İzlemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi t Gerçekten dış görüntüsüyle etkileyici bir tasarıma sahip. Ben genelde biliyorsunuz araç renklerinde kırmızı ve mavileri çok severim ama t kesinlikle bu sarı rengi ve yine katalogda gördüğüm turuncu rengi çok mu çok beğendim. Tavan renginin de farklı seçenekte olması bence çok güzel bir kombinasyon yaratıyor. Katalogda 4 farklı tavan rengi. 11 farklı da renk seçeneği bulunmakta. Zevkinize göre aracı istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Aynaların da tavan renginde olması ayrıca şık bence. Aracın ön kısmına da şöyle bir bak bakacak olursak. Burada bal peteği şeklinde ızgaraları görüyoruz. Krom detaylı. Bununla birlikte benim dikkatimi çeken şurada gördüğünüz gündüz led farları oldu. Ki bunlar aynı zamanda sinyal olarak da kullanılıyor. Bence çok mu çok şık bir Ön panel tasarımı var t -Rock'ın. Crossover olan t -Rock'ın en yakın rakipleri olarak da Toyota, CHR ve Opel Mokka gösteriliyor. Aracımızın tasarımı gerçekten çok dikkat çekici. Gördüğünüz gibi yan detaylarda bile alüminyum hokey sopası şeklinde bir görüntü verilmiş. Bu da aslında aracın sportif duruşunu güçlendirmiş. Ayrıca burada gördüğünüz gümüş tavan rayları da oldukça şık görünüyor. Arka kısma geçtiğimizde de yine şık ve sportif bir hava görüyoruz. Burada yine logomuzun bulunduğu ve aynı zamanda bagaj kapağını açıp kapatmak için de kullandığımız alan gözüküyor. Yine burada benim en çok hoşuma giden şu egzoz çıkışları şeklindeki krom detaylar oldu. Gerçekten arkadan baktığınızda çok sportif duruyor. Ben hani birçok araca dikkat ettiğimde yolda çok daha hani basitlerini de gördüm. t da bu gerçekten hani oldukça güzel tasarlanmış. Hoşuma gitti. Aracımızın kumandası da şu şekilde. Kilitler açmak, kapatmak ve bagajı aynı şekilde kumandadan açabiliyoruz. Şu şekilde bagajımızı açalım. Gördüğünüz gibi bagajımızı açtık. Aynı zamanda buradan da kapatabiliyoruz. Yalnız bu özellik araçta opsiyonel olarak sunulmakta. Highline olarak gelen standart paketinde manuel olarak açılıyor bagaj kapağı. Bagajımızın hacmi de rakipleriyle yarışabilir düzeyde. 445 litre bagaj hacmine sahip. Bu ne demek oluyor? Crossover bir araç olarak oldukça iyi bagaj kapasitesine sahip. Rahatlıkla burada çocuklarınızın arabalarını, koltuklarını, valizlerinizi... Çok rahat kullanabilirsiniz. Bence e, güzel bir bagaj kapasitesine sahip. Ayrıca aşağıda bulunan e, stepney'i çıkarttığımızda da bagajın bas, şey, e, basamağı var. Onu hani bir tık daha aşağıya indirip derinliğini arttırabiliyorsunuz. Ama bunun için mutlaka stepney'in çıkması gerekiyor. Bagaj kapasitemizi arttırmak için de koltuklarımızı şu şekilde indirebiliyoruz. Şurada gördüğünüz kamera detayını da göstermek istiyorum. Türkiye'ye gelen bütün t bu şekilde gelmiş ama bu kameranın herhangi bir işlevselliği yok. Yani kullanılmıyor. t 1.5 benzinli otomatik ve 150 beygir gücünde. Bununla birlikte Highline standart paketiyle sunuluyor satışa. Ama bu test aracında ayrıca Airline Türkiye paketi ve panoramik cam tavan gibi opsiyonel donanımları da bulunmakta. Evet, arka koltuktayız. Ee, şöyle genel olarak baktığımızda arka koltukta yani diz mesafesi benim için fena değil. Yani hatta iyi bile diyebilirim. Ee, önümdeki koltuğu kendi oturuş ayarlarıma göre düzenledim çünkü. Bence ferah. Ama e, aracın genişliğine baktığımda buraya 3 kişinin sığabileceğini düşünmüyorum. Bence 2 kişilik bir araç bu. Özellikle buraya çocuk koltuğu gelirse zaten yanına ancak bir kişi sığabilir. Boy olarak da işte ben 1.73 boyundayım, 1.75 civarındaki bir kişi rahatlıkla sığabiliyor ama bence 1.80 boyundakiler arkada rahat edemez. 
E, bununla birlikte gerçekten gördüğüm en yüksek şaft tüneli diyebilirim. Bana çok yüksek geldi. O yüzden ortaya oturan kişi de çok çok rahat oturamaz diye düşünüyorum. Uzun mesafede ve zaten alanı da dar koltuğun. Ama arkada yine bir havalandırmamız mevcut konfor anlamında. Yine burada 12 voltluk bir güç alanımız var. Bu da e, gayet güzel. E, çocuk koltukları için, izofiksi çocuk koltukları için de alanlarımız mevcut. Bunlar da güzel özellikler. Ve bir de ben koltuğun kumaşını çok beğendim. Hem böyle siyahla beyazın bir kombinasyonu. Burada hem birazcık az da olsa deri e, kullanılmış. Kumaşla karışık. Hem sportif çizgileri sahip hem de dokunduğunuzda hoşunuza giden bir e, kalitesi var. Bunu beğendim. Bir de e, burada ortak oturağımız da var. O da güzel. Konforumuzu arttıran bir özellik. Buraya çok güzel e, kahvelerimizi, içeceklerimizi koyabiliriz. E, aynı şekilde şu kısmı da böyle indirdiğinizde tamamen bagajla da iletişim sağlayabiliyorsunuz. Her ne kadar arka tarafı konforlu bulsam da şu kapıdaki kullanılan plastik malzeme ve tasarım Beni o kadar e, mutlu etmedi. Açıkçası biraz e, kalitesi e, beni düşündürdü. Daha şık ve etkileyici olmasını beklerdim açıkçası. Çok sade ve düz geldi. Saklama alanları olarak da buradaki e, yerler oldukça kısıtlı bence. Yine burada da aydınlatma alanları görüyorsunuz. Ledli. Bunlar da gayet şık. Evet nihayet ön koltuğa geçtik. t ön paneline şöyle bir baktığımızda tasarım olarak hem sade hem de şık bir görüntüsü var. Özellikle şu gri kullanılan malzeme hem bir hoşluk katmış hem de kaliteli bir malzeme. Ama hemen etrafındaki diğer malzeme maalesef çok daha sert plastikten yapılmış. Bir tık daha hani iyi kalitede olmasını malzemesini beklerdim. Aynı şekilde kapı içlerinde de benzer plastik kullanılmış. Yine burada gri, şık bir detayımız mevcut ama bu arka koltukta yok. O da enteresan. Birazcık hani kapı içlerinde ve Ön panelde kullanılan malzeme kalitesi açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Bu araçta hoşuma giden bir detay daha var ki o da şu yukarıdaki aynalı alan oldu. Güneşliğin içindeki. Bu şekilde aynayı açtığınızda çok güzel bir şekilde led ışıklandırması var. Gece makyaj hazırlamak için bence gerçekten çok tatlı bir alan. Aynı şekilde de böyle kapattığınızda ışığınız sönüyor. Opsiyonel olarak sunulan e, açılabilir panoramik cam tavan bence t ayrı bir hoşluk katmış. Şu şekilde açabiliyoruz, kapayabiliyoruz. Hatta daha da yükse kaldırıp tamamen tavanı açabiliyoruz. Bence çok tatlı. Aynı şekilde de güneşli havalardan korunmak için de perdeyle tavanımızı güzel bir şekilde kapatabiliyoruz. Ön panele şöyle bir baktığımızda gördüğünüz gibi dijital göstergesi multimedya ekranıyla oldukça canlı bir görüntüye sahip. Araç gerçekten dijital dünyayla çok uyumlu gözüküyor. Hani o enerjik ve sportif yapısını da bence bu teknoloji detayları da oldukça güçlendirmiş. E, multimedya ekranına şöyle bir baktığımızda t 8.5 inçlik multimedya ekranı var. Buradaki göstergelerden radyonuzu, işte telefon bağlantılarınızı, istediğiniz ihtiyacınız olan her şeyi Apple Connect, isterseniz resimlerinizi, her şeyinizi buradan kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E, dijital göstergemiz de gerçekten çok şık. Şöyle bir baktığımızda hani e, hem araç çok güzel bir şekilde özelliklerine göre uyarıyor hem de böyle e, görsel olarak da inanılmaz teknolojik duruyor. Ben bu paneli gerçekten çok sevdim. Hoşuma gitti. Aynı zamanda direksiyonumuza baktığımızda da güzel bir direksiyonumuz var. Tasarımı da bence güzel. İnce ve zarif hatlara sahip ama aynı zamanda da sportif. Buradan yine ses ayarlarını, radyoyu kumanda edebiliyoruz. Bu tarafta da yine dijital göstergelerle ilgili ayarlarımızı gördüğünüz gibi bakın sürücü bir, işte tüketim, lütfen farları açın gibi burada uyarı durumlarını rahatlıkla görebiliyor ve kendinize göre seçebiliyorsunuz. Aracımızın klimasına da baktığımızda buradaki düğmelerden klimamızı ayarlayabiliyoruz. Isısını ve aynı zamanda açılarını rahatlıkla seçebiliyoruz. Kolay bir kullanım detayı var. Ben böyle klimaları daha çok seviyorum. Özellikle araç kullanırken hani çevirmek, ısısını ayarlamak çok daha rahat oluyor trafikte. Aracımızda benim olmazsa olmazım koltuk ısıtma maalesef yok. Olsaydı güzel olurdu. En azından keşke opsiyonel olsaydı. 
E, genel olarak da saklama alanlarına bir bakalım isterseniz. Saklama alanları olarak burada torpidomuzu görüyorsunuz. Işıklı bir torpidomuz bulunmakta. Aynı zamanda içinde de CD player ve SD kart yerimiz de var. E, burada olması bence çok şık bu arada bunların. Yine ön panele baktığımızda burada e, yine ufak tefek eşyalarımızı koyabileceğimiz bir alan var. Çok geniş olmasa da hiç fena değil. Bir saklama alanında burada sürpriz bir şekilde mevcut. E, ön yolcu koltuğunun altında burada yani çok geniş olmasa da yine de bazı eşyalarınızı saklayabileceğiniz sempatik bir alan bence. Kolçak altı olarak kol doyamanın altında bir saklama alanı mevcut ama gerçekten hani çok bonkör olduğunu söyleyemeyeceğim. Oldukça sınırlı bir alanımız var burada. Ama hiç yoktan iyidir. Yine burada da içeceklerimizi koyacağımız iki tane alan mevcut. Bir tanesini işte çöp kutusu küllük olarak değerlendirmişler. Bir diğer saklama alanı olarak da yine kapıların içindeki cepleri gösterebiliriz. Bunlar arka kapıya göre oldukça geniş alanlar. Burada iki tane USB girişimiz bulunmakta. Çakmağımız, vitesimiz ve elektronik el frenimiz de mevcut. Elektronik el freni Bence yerden tasarruf açısından da oldukça kullanışlı bir e, özellik. Ama e, şu vites topuzuna baktığımda açıkçası hele ki şu deri olması ya bana çok modern bir görüntü açıkçası hissettirmedi. Bir de böyle bir şeyler yendiğinde kırıntı falan olduğunda toz buralarda gerçekten birikiyor. Ben hani şu görüntüyü sevmiyorum. Böyle e, sportif bir araçta da bence böyle bir vites topuzu olması iyi olurdu. t rakta dikiz aynası kendiliğinden otomatik olarak kararıyor. Yan aynalar ise elektrikli ve yine otomatik olarak kapanan aynalar. Bununla birlikte arka ve e, yan camlarda %65 karartılmış. t rakta koltuk ayarları manuel olarak ayarlanıyor. Şu şekilde yükseklik, alçaklık, buradan arka koltuk duruşu ve yine buradan bu şekilde öne geriye sürüş pozisyonunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Aracımızı dokunmatik olarak çalıştırabiliyoruz. Burada start stop düğmesini görüyorsunuz şu şekilde. Ama bu özellikle yine aracımızın opsiyonel olarak tercih edebileceğiniz özelliklerinden normalde standart paketinde anahtarla çalıştırabiliyorsunuz. Evet, kemerlerimizi taktık. Şimdi de aracımızı bir e, sürüş deneyimini yaşamak için yola çıktık. İlk izlenimim Böyle gerçekten ne e, yüksek bir araçtayım ne de binek otomobildeyim. Böyle arada bir e, yükseklikteyim ama bu da yine keyifli. Şöyle bir yola baktığımda yine kendimi biraz daha yukarıda hissediyorum. Bu da yola hakimiyet açısından bana keyif veriyor. Tabii yine trafikli bir bölgedeyiz. Işıklar var sürekli yanıyor sönüyor ama aracımızı yine de bir deneyelim istedim. Valla hiç ses gelmiyor araçtan. Bir kere o çok güzel. Ne içinde ne dışında. Şöyle bir e, sessizlik hakim. Benzinin olmasının avantajı da bu bence. Yalıtım olarak başarılı. Bununla birlikte yola hakimiyet açısından yüksek bir araç oluşu da güzel. Virajları falan dönerken de böyle güzel bir rahat, konforlu. Yani aracı şu an ilk defa kullanıyorum bu arada. Öncesinde sadece kendisini showroom'da gördüm. Zaten showroom'lara da daha çok yeni geldi. Yeni kullanan biri olarak gayet kolay t alıştım diyebilirim. Aracımızda yağmur sensörü, yorgunluk uyarısı gibi özelliklerde standart bulunmakta. Ama bununla birlikte benim dikkatimi çeken kruz kontrolün standart olmaması. Opsiyonel olarak sunuluyor. Bu bende bir soru işareti doğurdu. Keşke onlar yerine kruz kontrol standart olsaydı diye düşündüm. Çünkü İstanbul gibi bir şehirde özellikle günümüzde bu hız limitleri vesaire çok gündemdeyken insanlar gerçekten kullanıyor. Hele ki tünelde özellikle tercih ediliyor. Ben hani e, beklerdim kruz kontrolünde standart olmasını. Aracımızda yine ön arka park sensörlerimiz bulunmakta ve yine bu araçta bulunan geri görüş kamerası da opsiyonel olarak sunuluyor. Zaten ebatları itibariyle çok aşırı büyük bir araç olmadığı için bence park kamerası olmadan bile sensörlerle arabanızı park edebilirsiniz. Ayrıca da çok güzel opsiyonel olarak sunduğu asistanlar var e, aracın. Bunlar nedir? İşte dediğim gibi adaptif kruz kontrolle başlıyor. Çarpışma önleyici, şerit takip gibi birçok asistan özellikleri sunuyor. E, bunların hepsini opsiyon olarak tercih edebiliyorsunuz. T-Rak e, 192 bin seviyesinden e, satışa sunuldu. Standart donanım Highline paketinde. 
Bununla birlikte opsiyonel olarak tercih edeceğiniz e, panoramik cam tavan, geri görüş kamerası gibi detaylar eklendiğinde de fiyat daha yukarıya tabii ki çıkacaktır. Tirak gerçekten e, şehirli bir otomobil. İhtiyacı oldukça fazla cevap veriyor. Özellikle kişiselleştirme, rengini kendi isteğinize göre ayarlayabilmeniz ve dış tasarımı oldukça etkileyici ve şehir içi kullanım için çok uygun. Tam olarak bir aile aracı diyemeyeceğim çünkü arka kısım gerçekten e, biraz bana sıkışık geldi. Eğer bir bebeğiniz varsa yanına ancak bir kişi oturabilir. Hani e, aileye bebekler gelince anneanneler dedeler de devreye giriyor ya öyle geniş aile olarak arkayı sığamazsınız o yüzden söylüyorum. Evet arkadaşlar özetle ben T-Rock'ı gerek bu şık tasarımıyla gerek sürüş konforuyla oldukça beğendim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bundan sonraki videolarımı da takip etmek için alarm ikonuna tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.